안녕하세요. 53세 전업주부 유튜버 스더니입니다. 심리학 박사님이시면서 심리학 편지 외 다수의 책을 출간하신 작가님이시기도 한 이재현 박사님께 허락을 구하고 그분의 저서인 심리학 편지라는 제목의 책을 제가 낭독하는 영상을 업로드했던 것이 지난주 금요일이었는데요. 유튜브 검색창에 오디오북이라는 제목으로 검색하면 꽤 많은 책 낭독 채널이 있더라고요. 전 전문적인 오디오북 채널이 아니기 때문에 책에 대한 리뷰는 생략하고 오직 책을 읽어드리는 것에만 집중하려고 합니다. 그리고 제가 책을 낭독하는 걸 들으시면서 지루하시지 않도록 영상은 기존 써니네 TV 채널에서 보실 수 있었던 멋진 풍경들을 배경으로 넣었습니다. 특별히 오늘 영상엔 남편이 설악산에 가서 찍어온 풍경도 포함되어 있습니다. 제가 읽어드리는 책이 심리학 책이니만큼 편안하게 들으시면서 마음의 위로를 받으시길 바랍니다. 써니네 오디오북은 매주 금요일 업로드 예정이니까요. 많은 관심 부탁드립니다. 자 그러면 지난주 금요일에 이어 심리학 편지를 띄웁니다. 궁금하시다면 이 영상 끝까지 봐주세요. 심리학 편지 파트 1 일상심리학 3. 생각의 속도 학습된 무기력이라는 심리학 용어가 있습니다. 1967년에 펜실베니아 대학교 소속의 심리학자 마틴 셀리그만과 스티브 마이어는 실험 심리학 저널에 Failure to Escape Traumatic Shock 이라는 논문을 발표했습니다. 이 논문은 무기력도 학습이 될수 있다는 것을 증명하려 했습니다. 24마리의 개를 상자 A, B, C에 각각 나눠서 넣고 전기 충격을 주는 실험이었습니다. A 상자는 전기 충격을 멈출 수 있는 장소였습니다. 개가 코를 이용해 레버를 움직이면 전기 충격이 멈추게 되어 있습니다. 하지만 B 상자의 레버는 묶어두었기 때문에 전기 충격을 멈출 수 없는 환경이었습니다. 세 번째 C 상자는 전기 충격이 없는 공간이었습니다. 하루가 지난 후에 각각의 상자의 환경을 재배치했습니다. 그리고 장애물을 넘으면 전기 충격을 피할 수 있게 했습니다. 결과는 이전 경험에서 어떻게 해도 전기 충격을 멈출 수 없었던 환경인 B 상자의 개들은 장애물을 넘어갈 시도조차 하지 않고 전기 충격을 그냥 견디는 모습을 보였습니다. 사람도 마찬가지입니다. 스스로가 감당할 수 없는 상황에 지속적으로 노출되면 무기력이 생각을 지배하게 됩니다. 작은 것을 잃은 것에도 큰 좌절과 실망을 스스로에게 돌리게 됩니다. 코끼리가 어릴 때 다리에 밧줄을 묶어서 아무리 발버둥쳐도 벗어나지 못하게 만들어버리면 집채만한 어른 코끼리가 되어도 줄의 길이를 벗어나려고 생각조차 하지 않게 됩니다. 자신의 내면의 쇠사슬도 끊어낼 수 있는 힘이 있다는 것 자체를 부정합니다. 몸이 약해진 것이 아니라 생각의 근육이 약해지고 마음의 살이 찐 것입니다. 자신을 둘러싼 환경이 넘을 수 없는 감옥이라 생각하는 순간 깨어나오지 못하고 의지가 마비되고 얼어버립니다. 몸은 2017년 1월에 도착했습니다. 마음은 2016년에 머물며 그리움을 담고 있을 겁니다. 생각은 5월과 10월까지 미래를 달려갑니다. 몸과 마음과 생각이 서로 다른 삶을 살게 됩니다. 이제 새로운 길을 걷기 위해서라도 나눠지지 않고 일치시키는 노력을 해야 합니다. 나 자신의 상처와 가족의 상처를 회복하기 위해서라도 지금 걸어야 할 길에 집중해야 합니다. 모든 길은 머리와 꼬리를 완전히 감추는 법이 없습니다. 완만하게 이어져 있습니다. 나의 길을 걸어갈 때는 시계가 아니라 나만의 시간과 함께 걸어가야 합니다. 나의 길에서 타인이 시계를 쫓으며 시간을 지휘하게 되면 
불행의 나무가 길 위를 수놓게 됩니다. 나의 시간과 속도가 맞아야 행복의 풍경이 눈에 들어오게 됩니다. 마음과 생각을 가지런히 정리하고 모아서 갈무리에 둔 숨결이 길에 쏟아지면 얼어있던 육지 속의 섬들이 연결되게 됩니다. 부정의 길이 긍정의 길로 탈바꿈하게 됩니다. 생각의 속도를 늦추는 연습을 많이 필요로 합니다. 천천히 생각하는 것만으로도 긁히고 얽힌 마음이 치유됩니다. 소용돌이 치던 생각은 마음의 속도와 일치가 되어야 내려앉을 자리가 생겨납니다. 그 자리에 고요와 평온이 고이게 됩니다. 생각의 속도가 빠르면 내려놓을 자리를 보지 못하고 지나쳐 생각의 근육이 뭉치게 되는 것입니다. 그래서 마음의 속도는 늘 생각을 기다리고 있습니다. 4. 마음에 그린 상처 종이에 그린 그림은 지우거나 다시 그릴 수 있지만 마음에 그린 상처는 가슴 속 한쪽 벽에 걸려 늘 소리내며 울부짖을 것입니다. 상처를 그리지 않는 것이 제일 좋겠지만 이미 그려놓은 상처가 있다면 진심어린 눈물로 가슴 속을 채워 토해내버리게 만들어야 합니다. 그러려면 생각의 변화를 시작해야 합니다. 몸 전체를 100%라고 가정할 때 생각을 담당하고 있는 뇌는 단지 2%에 해당합니다. 하지만 이 작은 부분을 차지하고 있는 뇌는 가장 편안한 상태에서도 몸 전체 에너지의 20%를 소모하고 있습니다. 10% 에너지를 소모하는 심장과 두 개의 허파보다 두 배나 많은 양입니다. 이러한 신체적 특성상 뇌의 에너지 소모량을 최소화하기 위해 무의식적으로 뇌 사용을 최소화하려는 심리상태가 작동하기 시작합니다. 그것이 바로 고정관념입니다. 고정관념은 넓고 깊은 생각을 하는 것이 아니라 한번 정해진 생각의 씨앗을 심고 그 생각에 물을 주면서 키워서 열리는 단일 생각 열매에 의존하게 합니다. 이 열매를 꾸준히 먹다 보면 다른 생각을 하거나 다른 생각의 씨앗을 심어서 맛보려는 시도조차 하지 못하게 됩니다. 사회심리학에서는 이러한 현상을 경로의존성이라고 부릅니다. 미국 스탠퍼드 대학교의 폴 데이비드 교수와 산타페 연구소 브라이언 아서가 최초로 주장했던 용어입니다. 한번 일정한 경로에 의존하기 시작하면 시간이 지나서 그 경로가 비효율적이라는 사실을 알고 있어도 계속해서 그 경로를 벗어나지 못하는 경향성을 나타내는 개념입니다. 19세기 초의 영국은 석탄을 운반하기 위해서 열차 선로를 만들었습니다. 그런데 선로의 폭 기준을 2000년 전에 말두 마리가 수레를 끌고 지나간 폭으로 삼았습니다. 쉽게 말하면 기차나 전차의 바퀴가 굴러가도록 깔아놓은 레일의 기준을 2000년 전말두 마리의 엉덩이 폭으로 정한 이후 그 개념에서 지금도 벗어나지 못하고 갇혀있는 것입니다. 이 경로 의존성은 앵커링 효과와 흡사한 개념입니다. 배가 정박을 할때 닷을 내립니다. 내려진 닷과 배가 연결된 밧줄의 범위 밖으로는 움직일 수 없는 모습을 말합니다. 우리의 생각도 이와 같이 처음에 생각의 닷이 내려진 깊이만큼 또한 넓이만큼 굳어져서 벗어나지 못하게 됩니다. 하지만 놀랍게도 이러한 상태에 의존하게 되면서 편안함마저 느끼게 됩니다. 변화가 두렵고 싫게 되면서 썩어가는 마음을 보면서도 갇혀있는 생각의 닻을 올리지 못합니다. 새로운 생각이 가득한 책을 읽고 또 읽어도 닻을 한 번도 올리지 않은 채 파도만 한 번씩 치고 지나간 것과 같은 경험을 반복하면서 지쳐가게 됩니다. 배는 움직이고 항해를 해야죠. 행동의 변화가 시작되는 것을 자주 경험해야 합니다. 생각을 심어야 행동을 낳고 행동을 심어야 습관을 낳고 습관을 심어야 운명을 낳는다라는 말이 있습니다. 
생각과 행동이 이어진 경험을 해야 합니다. 그래야 마음에 정박해 있는 배는 마음껏 드넓은 바다를 항해하면서 여행할 수 있습니다. 1968년에 사회심리학자였던 존 달리와 빕 라테인은 책임감 증가에 관한 실험을 실시했습니다. 뉴욕대학교 학생들에게 도시생활 적응도에 관해 연구를 한다며 가장해서 실험을 했습니다. 밀폐된 공간에 한 명씩 들어가게 한후 마이크와 스피커만을 이용해서 대화하게 했습니다. 그러다 대화 도중에 녹음된 한 학생이 간질발작을 일으키면서 도움을 청하는 긴급한 목소리를 들려주었습니다. 실험에 참가한 학생들은 상대방의 상황은 알 수가 없는 상황이었습니다. 이 실험 결과 1대1로 대화를 나누다가 상대가 발작을 일으키는 소리를 들은 학생의 85%가 방에서 나와 도움을 요청했습니다. 하지만 4명이 함께 들어가 대화를 나누던 그룹은 62%가 요청했습니다. 더 나아가 7명의 그룹은 단 31%만이 발작 사실을 알렸습니다. 도움을 요청하지 않은 학생들은 나 대신에 누군가가 할 것이다 라고 생각했다고 대답했습니다. 결국 내가 직면하지 않고 나 이외에 또 다른 내가 많다면 결국 방관하게 되고 책임을 분산하고 정가하게 됩니다. 늘 나에게 닥치는 어려운 상황에서 내일 해야지 조금 상황이 좋아지면 해야지 저 사람이 먼저 변하면 나도 다가가지 먼저 사과할 때까지 기다려야지 등참 많은 나를 만들어서 행동하지 못하게 됩니다. 이렇게 여러 모습의 나와 함께하면 할수록 책임감이 전가되고 분산되게 됩니다. 나에게 느껴지는 고통을 내 안에 많은 나에게 나눠 가지면서 무감각해지고 이기적인 모습을 나타내면서 회피하게 됩니다. 그 결과 내가 내려놓은 마음의 닻을 울리지 못하고 늘그 자리에 머무르게 됩니다. 마음의 벽에 걸려있는 상처를 보고만 있으면 안 됩니다. 생각만 이렇게 저렇게 해야지 하고 있으면 안 됩니다. 꺼내서 밖으로 내보내야 합니다. 우리는 늘 하늘을 힘차게 날고 있는 새를 향해 부러운 시선을 던집니다. 날수 있는 게 부러운 것이 아니라 날기 위해 모든 것을 내려놓고 비워낼 수 있는 용기가 부러운 것입니다. 결심은 마음을 자른다는 뜻입니다. 잡다한 마음들이 많기에 우유부단하게 되는 것이고 마음이 무거워 날지 못하는 것입니다. 버리기보다 쌓아 안으려 하면 할수록 스스로가 스스로를 얽매어 갇히게 됩니다. 저는 써니네 t v 의 써니였습니다. 구독을 눌러주시면 영상을 만드는 데큰 힘이 됩니다. 시청해주셔서 감사합니다.